শিক্ষানীতিতে তাদের ভিশনগুলো আসলে কেমন ডোনাল্ড ট্রাম্প পাওয়ারে আসলে ওদের মিউজিক ক্লাস আর্ট ক্লাস ফান্ডিং সবকিছু নিয়ে নেবে ক্যামেরা হ্যারিস ক্যাম্পেইন করছে যে জিতলে উনি সব টিচারদের মাইনা ফিফটিন টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাড়াতে চেষ্টা করবেন কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প এখানে ক্যাম্পেইনের মধ্যে কোনো প্ল্যান নাই গুজব কিংবা গসিপ বলা যেতে পারে আছে যে সেটা হলো যে যারা পড়াশোনা করতে আসছে এই দেশে জি তাদেরকে পড়াশোনা শেষ করা হলে ট্রাম্প বলছেন গ্রিন কার্ড দিয়ে দেবেন অলরেডি আর্লি ভোটিং শুরু হয়ে গেছে নিউ ইয়র্কে শুরু হয়ে গেছে ছাব্বিশে অক্টোবর তিন নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এবং ফাইনালি পাঁচ নভেম্বর ভোটাররা আগামী চার বছরের জন্য দেশে দায়িত্ব কাকে দিতে যাচ্ছেন সেটি নির্বাচন করবেন সরাসরি ভোটের মাধ্যমে একদিকে আমরা জানি ডেমোক্রেট প্রার্থী কামালা হারিস অন্যদিকে রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্প জি এই দুজনের শিক্ষা নীতি যেহেতু আপনি শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন আপনি শিক্ষা বিষয়ে সচেতন করেন তাই শিক্ষা নীতিতে তাদের ভীষণগুলো আসলে কেমন আর খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং আস এই প্রশ্ন নিয়ে আর যারা যারা আর্লি ভোটিং এর সুযোগ পেয়েছেন আপনারা অবশ্যই আর্লি ভোটিং করে আসবেন আমার মাদার মিসেস নাইমা খান আজকে আর্লি ভোটিং করে আসছেন এডুকেশনের পলিসি ইলেকশনের পুরোপুরি অপোজিট মানে একদিকে যেটা ক্যামেরা হ্যারিস ডেমোক্র্যাটস চাচ্ছে আরেকদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প সব কিছু ধ্বংস করতে চেষ্টা করছে এডুকেশনে তো ওদের দুজনেরই ভিউ পয়েন্ট কিন্তু খুবই আলাদা ধরেন পুরা ফেডারেল একটা ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন আছে হ্যারিস বলেছে যে যদি ও পাওয়ার আসতে পারলে এই ডিপার্টমেন্টে আরও পাওয়ার আসবে সেন্ট্রালি আরও ইনফ্লুয়েন্স থাকবে প্রত্যেকটা ফিফটি স্টেটসের উপরে যেটা রিপাবলিকানরা হিস্টোরিক্যালি খুব অপোজ করছে ওরা সবসময় একটু বেশি স্টেটস রাইটসের মধ্যে তো ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি সুযোগ পায় চলে আসতে সেন্ট্রাল যে একটা ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন আছে ওয়াশিংটন ডিসিতে তো পুরা ফেডারেল এডুকেশন পলিসি তৈরি করে ওইটাকে আইদার ইলিমিনেট করতে চেষ্টা করবে ডোনাল্ড ট্রাম্প অথবা পাওয়ারটাকে একদম ধ্বংস করে রিডিউস করতে চেষ্টা করবে তো এইভাবে প্রত্যেকটা স্টেটে আলাদাভাবে ওদের ইচ্ছা মতো নিয়ম অনুযায়ী করতে পারবে এটাই ডোনাল্ড ট্রাম্পের আশা তা আপনারা ডিসাইড করবেন যদি সেন্ট্রাল একটা কন্ট্রোল চান অথবা পুরোপুরি স্টেটদের উপরে চান নেক্সট আপ স্কুল চয়েস স্কুল চয়েস একটা জিনিস যেখানে রিপাবলিকানরা বলছে যে তোমার যদি স্কুলে এই পাবলিক স্কুলটা না ভাল লাগলে তোমাকে একটা ভাউচার দিব তুমি এই ভাউচার নিয়ে প্রাইভেট স্কুলে যেতে চেষ্টা পারবা চার্টার স্কুলে যেতে যেতে চেষ্টা করতে পারবা কিন্তু আমাদের লেফটে যারা যারা কামলা হারিস ওরা আশা করছে যে পুরোপুরি পাবলিক স্কুলের উপরে বেশি চাপ দিতে আমরা ওরা আশা করছে যে প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে আমেরিকান পাবলিক স্কুল সিস্টেমে যাবে প্রাইভেট সিস্টেমটা আমাদের পাবলিক ফান্ডিং থেকে একদম আলাদা থাকবে কিন্তু রিপাবলিকানরা সবসময় আশা করবে আমাদের ট্যাক্স ডলার্স থেকে যে যদি সিটিজেনরা একটু প্রাইভেটলি খরচ করতে পারলে এটা সবসময় রিপাবলিকান হিস্টোরিক্যালি প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রির সাথে সবসময় আছে তারপরে ফান্ডিং ফর লো ইনকাম আর ইমিগ্রেন্ট ফ্যামিলি আমরা সবাই ইমিগ্রেন্টস এখানে আমরা সবাই শুরুতে লো ইনকাম স্ট্যাটাস শুরু করেছি অনেকজন আমরা এখনো মিডল ইনকাম স্ট্যাটাসে এখনো আছি তো ওদের ছেলে মেয়েদের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প পাওয়ারে আসলে ওদের মিউজিক ক্লাস আর্ট ক্লাস ফান্ডিং সব কিছু নিয়ে নেবে সব কিছু তুলে ফেলবে যেগুলো ডেমোক্র্যাটিক পার্টি কামেলা হারিস চেষ্টা করছে যদি উনি পাওয়ারে আসতে পারলে যারা যারা লো ইনকাম ফ্যামিলি নিউ ইমিগ্রেন্ট মাইনরিটি স্পেশালি ব্ল্যাক ল্যাটিন আমাদের ভাই বোনরা যারা আমাদের নেইবার যারা এর আমাদের বাঙালি এলাকায় ওদের জন্য সুযোগ একটু বাড়তে চেষ্টা করবে কামেল হ্যারিস উইচ ইনক্লুডস আস ব্ল্যাক ল্যাটিন যখন এই ফান্ডিং বলবে আমরা সবসময় চিন্তা করবো যে আমার নিউ ইমিগ্রেন্ট হয়ে আমার আমরা কিন্তু ওদের গ্রুপের মধ্যেই রয়ে আছি ওদের সাথেই ওদের আশেপাশে থাকছি নেক্সট আপ কে থ্রু টুয়েলভ কারিকুলাম কারিকুলামটা যেটা আগে বললাম রিপাবলিকানরা সবসময় চেষ্টা করবে স্কুলের মধ্যে একটা ক্রিশ্চেন প্রেয়ার ঢুকা দিতে আমাদের কনস্টিটিউশন এই দেশে কনস্টিটিউশন সবসময় লেখা ছিল শুরুর থেকে যে দের শুড বি সেপারেশন অফ চার্চ অ্যান্ড স্টেট আর যেটা আপনারা নিউজ দেখলে আপনাদের নিউজে দেখছেন যে রিপাবলিকানরা সবসময় একটু চেষ্টা করছে খ্রিস্টিয়ানিটি বেসড ভ্যালিউজ আরও স্কুলে আনতে ওরা বলছে খ্রিস্টিয়ান ভ্যালিউজ কিন্তু ওরা কি ওই ভ্যালিউজগুলো আফল করছে ওটা আমাদেরও জানা নাই এমনি বলে ফেললো কিন্তু এই সব জিনিস প্রেয়ার ইন স্কুলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি একদম আলাদা রাখতে চেষ্টা করছে তো আমরা যারা যারা একটু ধর্মের দিকে খেয়াল রাখছি আমাদেরও চিন্তা করতে হবে আমরা কি ছেলে মেয়েরা যে অন্য রিলিজনের এত বেশি এক্সপোজার পাওয়া ঠিক হবে নাকি 
সবাই রিলিজিয়নটা স্কুল থেকে আলাদা তো এটা আমাদের ডিসাইড করতে হবে লাস্টলি আমাদের কয়েকটা জিনিস টিচার্স ট্রেনিং অ্যান্ড টাইটেল নাইন টু প্রোটেক্ট স্টুডেন্টস টিচার ট্রেনিং টিচার পে আমরা যারা যারা এডুকেশন লাইনে ঢুকছি কলেজে পড়াচ্ছি হাই স্কুলে জব নিচ্ছি আমরা প্রথম জব আমরা একটা স্কুলে প্যারা প্রফেশনাল হোক সাবস্টিটিউট হোক ওখানে শুরু করলাম ক্যামেরা হ্যারিস ক্যাম্পেইন করছে যে জিতলে উনি সব টিচারদের মাইনা ফিফটিন টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাড়াতে চেষ্টা করবেন কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প এখানে ক্যাম্পেইনের মধ্যে কোনো প্ল্যান নাই টিচারদের পে তাকে হ্যাঁ একটু বাড়ানো তো আপনি এটাই জেনারেলি শুরু থেকে দেখবেন যে সবসময় ফ্যামিলির দিক ফ্যামিলির জন্য যারা ইম্প্রুভ করতে চেষ্টা করছে ডেমোক্র্যাটিক ডেমোক্র্যাটরা হিস্টোরিক্যালি এডুকেশন সাইডে এই পথেই নেয় আর রিপাবলিকানরা আর একটু যা ইচ্ছে তাই করো যেটা হবে ওটাই হবে একটা মেন্টালিটি চমৎকার একটা তুলনা দিলেন যে দুই পার্থীর ক্যাম্পেইনে একটি ধরনের ভীষণ রয়েছে শিক্ষা এডুকেশনের ব্যাপারে এবং যেটি আমরা বিভিন্ন খবরে দেখছি যে ন্যাশনাল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন আমেরিকান ফেডারেশন অফ টিচার্স অ্যান্ড আমেরিকান ফেডারেশন অফ স্কুল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তারা কিন্তু এই ইউনিয়নগুলো অলরেডি ক্যামেলা হ্যারিসকে অ্যান্ডোস করেছে জি তাহলে তাদের ভূমিকাটা আপনারা যারা বলছেন আপনাদের ভূমিকা আপনাদের বক্তব্য শুনে অনেকে হয়তো ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয় একই সঙ্গে এই ধরনের ইউনিয়নের ভূমিকাগুলো আর ওইটাও আমি একটা জিনিসটা একটু বলে রাখি ইউনিয়ন কিন্তু আমাদের পক্ষে না প্যারেন্টসের পক্ষে না ইউনিয়ন সবসময় ভোট করবে ওদের ইউনিয়নদের পক্ষে তো এখন ইউনিয়নের মেম্বাররা সবসময় চিন্তা করবে টিচারদের জন্য কোনটা ভালো হয় যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয় প্রিন্সিপাল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিন্সিপাল ওই ইউনিয়নগুলো সবসময় চিন্তা করবে প্রিন্সিপাল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিন্সিপাল ডিন এদের জন্য কোনটা ভালো হয় ওকে তো ওরা যদি ক্যামেলা হ্যারিসের জন্য ভোট দিচ্ছে এটা হিস্টোরিক্যালি ইউনিয়ন আর সবসময় ডেমোক্রেটিক পার্টির সাথে সাথে থাকে তো ওরা দেখছে যে ক্যামেলা হ্যারিস যেগুলো যেগুলো প্রমিস করেছে ওই টিচার্স ইউনিয়নের জন্য ভালো হবে কিন্তু ওইটা একটা আলাদা করে রাখলাম কিন্তু টিচার্স ইউনিয়ন কিন্তু কোনো সময় ছাত্র আর প্যারেন্টসের পক্ষে না দেয়ার নাম্বার ওয়ান প্রায়োরিটি ইজ লোক আফটার টিচার্স কিন্তু ওরা যখন ক্যামেলা হ্যারিসের জন্য আমি বুঝতে পারছি যে ওদের মেম্বারশিপের জন্য ওরা ওদের বিশ্বাসটা যে ক্যামেলা হ্যারিস ইনশাল্লাহ ওদের জন্য জিতলে ওদের লাইফটা আর অনেক ভালো হবে সেখানে একটা গুজব কিংবা গসিপ বলা যেতে পারে আছে যে সেটা হলো যে যারা পড়াশোনা করতে আসছে এই দেশে জি তাদেরকে পড়াশোনা শেষ করা হলে ট্রাম্প বলছেন গ্রিন কার্ড দিয়ে দেবেন এ ধরনের কোনো বিষয় কি জানা আছে আপনার ট্রাম্প আমি আমি নিউইয়র্কার আমি কুইন্সের নিউইয়র্কার কিন্তু ট্রাম্প যত কিছু বলতে চেষ্টা করা আমি একটা জিনিসও বিশ্বাস করতে রাজি না আমি লাইফ লং ডেমোক্র্যাট আমি কামাল হায়ের সাথে দেখা হয়ে হ্যান্ডশেক করেছি উনি বলেছে আমাকে ইয়াস আই হার্ড অ্যাবার কনস্টিটোরিয়াল উনি বলার সাথে সাথে আমি কিন্তু ওনাকে বিশ্বাস করতে পারি নাই উনি ক্যালিফোর্নিয়ার কোথাকার আমাদের কনস্টিটোরিয়াল সো আমি পলিটিশিয়ানদের যেটা বলবে আমি আমি কিন্তু বেশি সত্যি যে একটা ট্রু আমি কোনোদিন স্পেশালি ক্যাম্পেনের সময় আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না এখন জনরাল ট্রাম যদি বলে আমি জিতলে আমি এটা করে দেব ওইটা আমার বিশ্বাস করতে খুবই কষ্ট পায় এটা কি পসিবল যারা স্টুডেন্ট অবস্থায় এসেছে তাদেরকে তিনি পড়াশোনা করতে আসছে তাদেরকে গ্রিন কার্ড দিয়ে দেবেন ও উনি প্রেসিডেন্ট হয়ে নিশ্চয়ই বিভিন্নভাবে ল পাশ করতে পারবে কংগ্রেসের থ্রুতে যে একটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার থ্রুতে চেষ্টা করবে উনি এখন বলছে জিনিসটা কিন্তু উনি যত কিছু প্রথম চার বছর প্রেসিডেন্সিয়াল টার্মে করেছেন বেশিরভাগ ইমিগ্রেশনের জিনিসে উনি কিন্তু বন্ধ করেছেন বিপক্ষে শিক্ষা মানে ওরকম পিএইচডি গ্র্যাজুয়েট হোক অথবা নতুন যেটা আমাদের এখন মাইগ্রেন টাকা হচ্ছে আনডকুমেন্টেড সো আমি কোনোদিন দেখি নাই যে ট্রাম্প ইমিগ্রেশনের জন্য আর একটু তাড়াতাড়ি চেষ্টা করছে সবাইকে হেল্প করতে তো উনি বলে রাখলো বলে রাখেন কিন্তু এটা আমি কোনোদিন বিশ্বাস করতে পারছি না পরীক্ষাতে ভালো করা অনেক হাই স্কুল আছে এখানে ক্লাসে ভালো করবা তুমি বিহেভিয়ার ভালো দেখাবা এটা ভালো করবা টিচারকে একটা ভালো প্রেজেন্টেশন দিবা 
অনেক গোলা স্কুল আছে ওরকম ওরকম স্টুডেন্ট নিডস এর জন্য আর এই শুধু তিনটা থেকে নয়টা স্কুল আছে যে একটা পরীক্ষা দিলে ওয়ার্ল্ড এর তুখার ছাত্র ছাত্রীদের পাশে তুমি পড়াশোনা করতে পারবা তা এখন এই স্কুলগুলোর রেজাল্ট স্টাইভেসেন্ট ব্রাঞ্চ সাইন্স ব্রুকলিন টেক থেকে যখন আইভি লীগ কলেজে ম্যাচ হয় এখান থেকে 5 থেকে 10 গুণ বেশি ছেলে মেয়ে এনওয়াইইউ কলম্বিয়া হার্ভার্ড চান্স পাচ্ছে এখন আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া হোক স্ট্যানফোর্ড হোক ডিউক হোক ভালো ভালো তুখার জায়গা হোক এখানে এক একটা জায়গা পেতে মাত্র 3% সুযোগ নরমাল অ্যাপ্লিকেশন করলে 4% 5% কিন্তু যারা যারা স্টাইভেসেন্ট ব্রাঞ্চ সাইন্স ব্রুকলিন টেক থেকে অ্যাপ্লিকেশন করছে ওদের মহলের মধ্যে ধরেন 25% ছেলে মেয়ে চান্স পাচ্ছে তো এখন 25% যদি 5% এর সাথে কম্পেয়ার করে দেখেন পাঁচ গুণ বেশি এটাই আমাদের প্রথম একটা জাদু এরকম জায়গায় যাওয়া তো আমাদের এখানে খানের তিরিশ বছরে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ পাঁচ হাজার কাছাকাছির ছেলে মেয়ে চান্স পেয়েছে অলরেডি আমার ডক আমার বাবা ডক্টর মনসুর খান আমার আম্মা মিসেস নাইমা খান আমার স্বপ্ন সব সময় যে আমরা যখন নতুন এলাকায় আসি নতুন দেশে আসি নিজের পকেট থেকে বের করে টিউশন দিয়ে ভালো এডুকেশন পাওয়া এটা আমাদের স্কোপের বাইরে এটা ফ্রি এডুকেশন বাসার পাশে হোক সাবওয়ে রাইড নিয়ে আর এখান থেকে তুখার পৃথিবীর টপ জায়গায় যে মানুষ পৌঁছতে পারছে এটাই আমাদের এখানে বারো থেকে চোদ্দ মাস নিয়ে প্রেপারেশন করে সবাই চান্স পায় যারা যারা গ্রেড সেভেনে আমাদের অলরেডি প্র্যাকটিস পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে কিন্তু যারা যারা এইথ গ্রেডে আগামী কালকে পরীক্ষা নেবেন আপনারা তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার ছেলে মেয়ে আপনাদের জন্য আমি আমার আম্মা আমার ওয়াইফ আমাদের প্রত্যেকটা প্রতিটা টিচার আমরা অনেক দোয়া করেছি আপনাদের মিলাদ করেছি গত সব গত মা এই মাসে যে আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে সাহস দেবেন আগামী কালকে আজকে রাতের ভালোভাবে সময় মতো সাড়ে আটটা নটার মধ্যে ঘুমাইতে বলবেন আর আগামী কালকে প্লিজ যেভাবে হোক ভালো একটা ব্রেকফাস্ট খাওয়াবেন বলবেন সাহস নিয়ে চলতে আর ওদেরকে একদম নার্ভাস করবেন না করাবেন না আপনারা প্লিজ বলবেন যে আমরা সবাই ওদের সাথে আছি সাহস দিয়ে পরীক্ষা নিয়ে আসতে ইনশাল্লাহ পরে আনন্দ শুরু হয়ে যাবে জি নিঃসন্দেহে খুবই ভালো পরামর্শ দিয়েছেন যাদের জন্য যারা শিক্ষার্থী আছে স্টুডেন্ট আছে আগামী কালকে পরীক্ষা তারা হয়তো সহজ পাবে কিছুটা বলে কিংবা অভিভাবকরা কিছুটা নিশ্চিন্ত হবে আর এটার জন্য আমি প্রতি বছর আমার বাবার কবরস্থানে যে আমি দোয়া পরে আসি আমার নিজের সালাদ মসজিদ হোক বাসায় হোক কিন্তু এই সময় পরীক্ষার আগে সবার জন্য আলাদাভাবে একটা দোয়া সবার জন্য করেছি আমরা সবাই জি সব সময় আসলে সবার জন্য দোয়া করা উচিত মূল যে বিষয়টা জানতে চাই সেটা হলো স্পেশালিস্ট স্কুলে যখন কালকে পরীক্ষা তো আজকে আসলে পরামর্শ দিয়ে খুব একটা লাভ নেই যারা মনে করছেন সামনের বছর পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য এখন থেকে কখন থেকে তারা প্রস্তুতি শুরু করবেন কি কি ধরনের প্রস্তুতি গুলো নেবেন আমাকে এই বছর জিজ্ঞেস করলে আমি তো ভেঙে পড়ে যাব আমার মেয়ে এই বছর প্রেপারেশন নিচ্ছে তিরিশ বছর ধরে আমি টিচার হয়ে আমি সবার শিক্ষাটা আমি হেল্প করছি লিড করছি এই বছর আমি আমার মেয়ের পড়াশোনা নিয়ে তো আমি ওর জন্য যেটা করি প্রত্যেক মঙ্গলবারে সোমবারে জিজ্ঞেস করি ও অলরেডি ক্লাস শুরু করেছে বারো মাস বাকি ওকে প্রত্যেক ক্লাসের পরে জিজ্ঞেস করে আজকে সব কিছু বুঝতে পেরেছো নাকি মানলে তো আমি জিজ্ঞেস করি তুমি আজকে হোমওয়ার্ক শেষ শুরু করতে পারো নাকি বাবা প্লিজ তোমার তো পরীক্ষা শনিবারে আসবে নেক্সট মান্থে আসবে তো এরকম ভাবে শুরুর থেকে আমি আস্তে আস্তে সাপোর্ট দিচ্ছি যেভাবে ওরা আগের থেকে মিনিমাম ডেইলি এক ঘন্টা প্র্যাকটিস করতে পারলে পরে আর খাটনি করে টেনশন করে দেরি করে ক্র্যাম করতে হবে না ক্র্যামিং যেটা বলে সো যারা যারা সেভেন্থ গ্রেডে আমাদের এখানে নয়টা লোকেশন আমাদের অ্যাটলিস্ট দেড়শো জনের কাছাকাছি শুরু করে ফেলেছে দুই মাস আগে গত সপ্তাহে ওদের পরীক্ষা অলরেডি প্রথম ডায়াগনস্টিক এ না হয়েছে আমাদের এই শুক্রবারে যখন দিওয়ালি আমরা অনেকজন অফিসে আছি স্কুল হলিডে আছে আপনাদের সবার জন্য শুক্রবার চারটার পরে ফ্রি পরীক্ষা যে পরীক্ষা মিস হয়েছে যারা যারা সেভেনে এসে ফ্রি পরীক্ষা দেন দেখবেন কোথায় ওখান থেকে আপনারা ডিসাইড করবেন কত প্রেপারেশন আপনাদের ছেলে মেয়ে দরকার ওকে তার মানে আপনি বলছেন প্রায় এক বছর আগে থেকেই বারো মাস আগে থেকেই প্রিপারেশনটা শুরু করা এক্সাক্টলি এবং এই ক্ষেত্রে আপনি ভালো একটা পরীক্ষা পরীক্ষায় আপনাকে স্পেশালাইজ স্কুলে নিয়ে যেতে পারে তারপরে যদি আমরা পরের স্টেজগুলো চিন্তা করি ভালো কলেজে ভর্তি প্রস্তুতিটা 
কত আগে থেকে শুরু করা দরকার কি কি প্রস্তুতি নেওয়া দরকার ভালো কলেজে ঢোকাটা নাইনথ গ্রেডের প্রথম দিন থেকেই শুরু কলেজ সবসময় টেন্থ ইলেভেন্থ টুয়েলথ গ্রেডের মার্কসগুলো আর একটু বেশি ঘন ঘন ফোকাস করবে দ্য নাম্বার ওয়ান জিনিস হলো ট্রান্সক্রিপ্ট অ্যাভারেজ হাই স্কুল জিপিএ তুমি কি নাইনটি ফাইভ ছাত্র নাইনটি নাইন ছাত্র নাকি এইটি ফাইভ ছাত্র নাকি সেভেন্টি ফাইভ ছাত্র ছাত্রী তো আমাদের দেখতে হবে যে নাইনটি নাইনটি ফাইভের চেয়ে বেশি না পেলে ওরা তো এইটি ক্লাস অ্যাডভান্স প্লেসমেন্ট কলেজ ক্লাসের সুযোগও পায় না হাই স্কুলে তো ওটার সেকেন্ড সবচেয়ে জরুরি জিনিস এস এ টি এক্সাম ভালো করা আমাদের এখন এস এ টির জন্য ধরেন ষাট শো পঁচাত্তর জন নয়টা সেন্টার মিলে পাঁচজন সাতজন ছয়জন তিনজন এরকম ভাগ গ্রুপ ছোট 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 গ্রুপ করে প্রেপারেশন করছে মার্চের এস এটির জন্য এখন মার্চের এস এটি এখন সবাই বলছে না আমি তো আমার মেয়েকে এন ওয়াই পাঠাবো আমার তো প্ল্যান আছে আমি ছেলেকে এন ওয়াই পাঠা দিচ্ছি তো ওরা বুঝতে হবে যে এন ওয়াই তো একশো জনের মধ্যে মাত্র আটজন নেয় তো আমরা বাঙালি বাবা মা এত ফিল করছি আমার মেয়ে আমিও তো আমার মেয়ের প্রথম চয়েস হবে এন ওয়াইউ বিজনেস স্কুল কিন্তু আমার অ্যাকসেপ্ট করতে হবে ওটা যদি কোনো কারণে আল্লাহ না করুক না পায় এখন আমার করে কোন জায়গায় আর স্লিপ স্লিপও তো না একশো জনের মধ্যে আটজন এটা তো স্লিপ না ধরেন আপনি কি তো মাত্র আটজন পায় সবাই তো পাস ফেল না সো এখন মেক শিওর করতে হবে সবার একটা ব্যাক আপ প্ল্যান আছে আর কোন সময় একটা কলেজ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না বারোটা কলেজ নিয়ে চিন্তা করবেন এখানে হাজার হাজার কলেজ আছে আপনি বারোটার থেকে পনেরোটা ফোকাস করবেন আর ওগুলা বারোটা পনেরোটার মধ্যে দেখবেন ভালোভাবে অ্যাপ্লিকেশন দিলে পাঁচ ছয়টা অ্যাডমিশন হয়ে যাবে আর ওখান থেকে কম্পেয়ার করে দেখতে পারবেন যে কোনটা আপনার কাজে আসবে সাবজেক্ট এবং কলেজ দুটোর মধ্যে ম্যাচ করে আপনি আসলে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন কোথায় আপনি পড়তে যাচ্ছেন মূল যে বিষয়টা আমি বলছিলাম যে প্রস্তুতিটা নেওয়া শুরু করবে কোন কোন জায়গাটাতে প্রস্তুতি নেবে তারা ভালো কলেজের জন্য কোন কোন জায়গায় মানে দুই তিনটা ফ্যাক্টর আছে প্রথম হলো হাই স্কুল জিপিএ সেকেন্ড হলো এস এটি পরীক্ষা আর থার্ড জিনিসটা হলো আমাদের বাবা মারা আপনার ভুলে যায় এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটি ছোটকাল থেকে শুরু করতে হবে কমিউনিটি সার্ভিস করতে হবে ভলেন্টিয়ার করতে হবে ডাক্তার অফিসে যে ভলেন্টিয়ার করতে হবে হয়তো বা একটা ল অফিসে উইকেন্ডে ওদের কাগজপত্র নিয়ে একটু হেল্প করতে হবে প্যারালিগালকে হেল্প করতে সো এগুলো যে এক্সট্রা ক্যারিকুলার আমাদের এস এ লিখতে হয় ওইটা নিয়ে বাচ্চারা খুব টেনশন করে প্যারেন্টসরা ভাবছে যে এস এটি ভালো করলে আমি এন ওয়াইউ পাবো ওকে বাচ্চারা জানে যে যে পাঁচ ছয়টা জিনিস বললাম সবগুলাই দরকার কিন্তু ওই পাঁচ ছয়টা জিনিস যতই দরকার ওরা শুধু ফোকাস করে ভয় চোটে এসে নিয়ে আচ্ছা এসে তো মাত্র পনেরো টোয়েন্টি পার্সেন্ট তুমি অন্য কিছু নিয়ে কেন টেনশন করছো না অন্য কিছু ভালো একটা লেটার রেকমেন্ডেশন যোগা করে নাও তুমি তো ওইখানকার এখনো সময় আছে এই জিনিসটা ঠিকঠাক না আমার এসে এসে নিয়ে ওরা এত টেনশন করে খামাকা যে ওখানে আমরা অনেক সাপোর্ট দিতে চেষ্টা করছি যে বুঝাইতে যে না তুমি এসে তো ফিফটিন টোয়েন্টি পার্সেন্ট তুমি সবচেয়ে বেশি টেনশন ওখানে করে না সব মিলিয়ে একটু ছড়ায় রাখো সব কিছু ফোকাসটা দেখবা সব কিছু পাবা কোনো কিন্তু এটা কোনো এক দিকে না যে একটা পরীক্ষার জন্য অথবা একটা এস এল অথবা একটা ট্রান্সক্রিপ্টের জন্য কিন্তু এই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি কিংবা প্যাশন প্রজেক্ট যেটির দিকে আমাদের অনেকেই কিন্তু খুব একটা আগ্রহ দেখান না তারা মনে করেন না আমাকে একটা ভালো জিপিএ ভালো একটা এস এটি স্কোর হলেই তো হয়ে যাবে সে কারণে আমরা সবাই ভালো কলেজে পাচ্ছি না এখনো মা বাবাদের তো মানতে হবে জিনিসটা ছেলেমেয়েরাও এক বয়সে চলে আসে পনেরো বছর ওরা জানে কি করতে হবে কিন্তু মা বাবার সাথে সাথে যে কমিউনিকেশন করতে হবে ওইটা হচ্ছে না বাসা আচ্ছা সেক্ষেত্রে অভিভাবকদের জন্য প্যারেন্টসদের জন্য আপনাদের পরামর্শ কি থাকবে সেটা জানি আমরা শেষ করবো আলো প্যারেন্টসরা সবচেয়ে জরুরি বাচ্চাদের সাথে গ্রেড নাইন থেকে আস্তে আস্তে ওপেনলি কথা বলা এটা আমাদেরও জন্য খুব কষ্ট আমি এই দেশে বড় হয়েছি কিন্তু আমার মেয়ের সাথে হোক ছেলের সাথে হোক ওদের লেভেলে কথা বলা ওদেরকে ওপেন আপ করার জন্য ওটা আমারও এখনো প্রত্যেক দিন একটু একটু করে শিখছি তো প্যারেন্টসরা যদি ছেলেমেয়েরা যদি প্যারেন্টসরা কেউ না বলতে রাজি হয় আমি এই কলেজে পড়বো আমি এন ওয়াই যাবে না কিন্তু আমার খুব ক্যালিফোর্নিয়া যাওয়ার শখ আমি খুব ফ্লোরিডা ভালো একটা কলেজ আছে এটা নিয়ে আমি ওখানে পড়বো সবার বিভিন্ন স্বপ্ন থাকতে পারে কিন্তু অনেক সময় বাচ্চারা বাবা মাদেরকে বলতে সাহস পায় না বাবা মাদের 
একটাই মাত্র চিন্তা না তুমি এখানে থাকবা তুমি এখানে ঘরে থাকবা তুমি জব পে জব পে আমাদেরকে দেখাশোনা করবা এগুলো জরুরি স্বপ্ন যেটা আমাদের সবার মধ্যে আছে কিন্তু এত কম বয়সে ষোলো সতেরো বছর বয়সে এই টেনশন এই চাপগুলা একটু পরে বললেও ভালো হয় কারণ আমাদের এমনি কলেজে ভর্তির চাপ তো আছে কিন্তু বাবা মার যদি দুই তিন গুণ বেশি অন্য দিক থেকে ফ্যামিলি সাপোর্টের চাপ দেয় তখন কলেজের অ্যাডমিশনের ফোকাসটা তখন ওইটা একটু কম হয়ে যায় আর যে ভালো তুখার কলেজে পৌঁছার কথা ওইটার চেয়ে কম কলেজে পৌঁছে ডিস্ট্রাক্ট হওয়ার একটা সুযোগ থাকে যে আপনি ফোকাস থাকা উচিত অনেক স্বপ্ন থাকে কিন্তু ১৬ সতেরো বছর বয়সের ছেলে মেয়েকে এই সময় না বলে একটু ওয়েট করি পঁচিশ ছাব্বিশ হোক নিজের সেটেল হোক তখন আমরা নিঃসন্দেহে একটা গাইডেন্স থাকবে কিন্তু আপনার যে স্বপ্ন কিংবা আপনার যে ইচ্ছা সেটা সন্তানদের উপর চাপিয়ে দেবেন এত আগে বয়সে না করে আমরা ওদেরকে একটু কলেজে শুরু করতে দিয়ে আগে তারপরে আস্তে আস্তে আমরা আমাদের আশাটা ওরা জানবে ঠিকই নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর